Hayırlı akşamlar dilerim. Anadolu'dan lezzetlere hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle evde doğal tereyağı yapımını göreceğiz. Aslında uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bir tarifimdi ve sık sık yaptığım bir tarif. Çok güzel oluyor ev tereyağı. Kahvaltılarımızda artık doğal tereyağımızda kendimiz yapacağız. Hazır kardeşimi de bulmuşken bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi malzemelerimize gelecek olursak. Ee, çırpmak açısından kolay olsun diye ben böyle dar bir kap seçtim. Burada tam olarak 3 haftadır biriktirdiğim yoğurt kaymağım var. Onu biriktirdim. Ee, soğuk, soğuk suyum var. Ilık suyum var aşamalarda kullanacağım. Bunu da yıkamak için kullanacağım. Bu kabımda yıkama işleminde bana yardımcı olacak. Şimdi sizlerle e, tereyağımızı yapmaya başlamak için öncelikle buraya bunu boşaltmam gerekiyor. E, şunu da hatırlatmak istiyorum. Yoğurt kaymağı şart değil. Süt kaymağından da yapabilirsiniz. Ama ben yoğurt kaymağını çok seviyorum. Daha e, nasıl desem daha tatlı geliyor bana. Yoğurt kaymağını da yapabilirsiniz. Yoğurt kaymağından tereyağı da oluyor. O da güzel oluyor. Ama ben böyle tercih ettim. Şöyle İsterseniz daha çok da biriktirebilirsiniz. Kapalı bir kavanozun içinde istediğiniz kadar durabilir. Çünkü ben denedim bunu. Çok zaman beklediği de oldu. Evet, bunu güzelce boşaltıyorum içine. Tabi biraz akabilir. Normal. Şöyle. Şunları alacağım şimdi. Bu ılık suyum. Baktım. El yapmayacak derecede ılık suyum kaşığımda yıkamış oldum. Şöyle şu ikisini tezgahımı alayım. Şimdi çırpmaya başlayacağız. İstersen yakına gel. Şuradan görünsün. Şu an bu çırpılmamış hali görüyorsunuz. Çırpmaya başlayacağım. Biraz sıçrayabilir. Bir süre çırpacağım ben bunu. Ee, biraz toparlanmaya başlayacağım. Hemen soğuk suyumu aktaracağım içerisine. Şimdi keseyim ben. Siz sesten rahatsız olmayın. Evet, soğuk suyumuzu ekleme zamanı geldi. Şöyle size göstereyim. Gördünüz mü? Çok güzel olmaya başladı. Nasıl göstereyim? Böyle. Böyle göstereyim. Böyle görünüyor. Heh. Şimdi kameramanın buzluğa koyduğu buz gibi suyumuzu hemen içine koyuyorum. Tekrar çık. Gördüğünüz gibi hemen topaklanmaya başladı. Şimdi toparlanacak. Ben biraz daha çırpayım. Yine başlayalım. Çırpmanın sonuna geldik. Şimdi ben bunu kurtarayım. Evet. Mikserden kurtardık. Tereyağımız şu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu şunun içine alacağım. Şöyle biraz yer açayım. Bayağı bereketli çıktı. Sağını solunu iyice yüzelim. Çok kıymetli. Evet. Kaymağımın neredeyse hepsini aldım. Oh çok güzel kokuyor. Ama maalesef ben yiyemeyeceğim. Diyetteyim. Evet. Şöyle suyunu dökeyim. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu tereyağımızı biz yıkayacağız. Yıkama işleminin sebebi ise e, tereyağımızı ne kadar çok yıkarsak o kadar çok dayanıklı ve bir o kadar da lezzetli olur. Bu da aklınızda bulunsun. Ben bunu güzelce yıkayacağım. Ne zamana kadar yıkayacağız derseniz de duru suyu çıkana kadar yıkayacağız. Şöyle. Tekrar su ekliyorum. Tabi bu yıkama suyumuz da soğuk olacak. Bu arada onu da söylemiş olayım. 
Güzelce yıkıyoruz. Hı -hı. Ah kokuyu bir duyabilseniz harika kokuyu. Evet. Sanırım iki yıkamadan sonra tamam olacaktır. Tekrar. Evet. Duru suyu çıkmaya başladı. Tabi ben bir tane daha yıkayacağım. Tekrar yıkıyorum. Hmm, çok güzel oldu. Şöyle tekrar aralarını yoğurur gibi. Tabii köylerde böyle kaşıkla mı yapıyorlar? Eskiden elle yoğrulurdu. Şimdi makineler çıktı. Tabii biz bunu en azından çocuklarımızın doğal beslenmesi için yaparsak yeterli. Evet. Su durulama işimiz bitti. Şimdi ben bunu içinde su varsa onları dökme işlemine başlayacağım. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Şimdi yumuşak görünüyor. Sizi kesinlikle aldatmasın. Ben bunu dolaba kaldıracağım. Hemen 5 dakika sonra sertleşecek bu. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Şimdi tekrar göstereyim size. Tekrar böyle kenarlara vuruyorum. Gördük. Gördüğünüz gibi suyu çıkıyor. Suyu kalmasın içinde. Evet. Şimdi ben bunu güzelce kaparlayacağım. Buzdolabında 5 dakika bekleteceğim. Ondan sonra görüşürüz. Evet tereyağımızı buzluktan çıkarttım. Fazla bekletmedim. 5 ee, dakika olmasına rağmen bakın sertliği anlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi sunumumuza geçelim. Tereyağımı topluyorum sunuma. Ee, bunu hemen yiyeyim. Aslında ben böyle sunum olacağı için taba alıyorum. Siz bunu ne yaparsınız? Elinizi güzelce yıkarsınız. Top şekline getirirsiniz. Ee, uzun bir süre yemeyecekseniz strece sarıp buzluğa kaldırmanız yeterli olacaktır. Hemen yiyecekseniz ya da 1-2 hafta içinde yiyecekseniz saklama kabına koyup buzdolabında saklamanız da yeterlidir. Zaten bunun tadına vardıktan sonra hazır alacağınızı hiç zannetmiyorum. Tereyağımı düzenledim. Şimdi şu güzelim balı yiyemesem de Evet, ziyan etmiyoruz. Hakiki bal. Bunu böyle koyduk. Şimdi ayrıyetten de şöyle. Oh. Harika oldu. Ben bunu sabah kullanacağım için şimdiden yaptım. Ee, siz bayağı bir bekletecekseniz tabii ki böyle olmaz. Şimdiden bunu söylemiş olayım. Tereyağım bitti ve çok güzel bir sunum yaptım. Buna dayanılabilir mi bilmiyorum ama kendime engel olmaya çalışacağım. Şöyle yakınlaşırsa kamerama. Tereyağım altta üzerine de bal döktüm. Çok güzel. Bal dökmeye de bilirsiniz. Size kalmış ama biz böyle seviyoruz. Sunumu da böyle yapmak istedim. Tereyağımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevindirirsiniz beni. Bir dahaki videolarımı da izlemek istiyorsanız takipte kalın. Umarım çok beğenmişsinizdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 
Çünkü en azından çocuklarımıza sağlıklı şeyler yedirelim. Bunu çok istiyorum. Her zaman da söylüyorum. Şunun altını da çizmek istiyorum. Herhalde en rahat çektiğim videom da bu olsa gerek. Hiç kesmedik <gülüyor> ve hiç zorlanmadım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıkla kalın.